dear students anavarukum vanakkam today we are going to learn about this photorespiration or c2 cycle or photosynthetic carbon oxidation or pzo cycle ipozhudhu naam olichvasam alladhu c2 sulatchi alladhu olicherkaiyin carbon oxygenator sulatchi alladhu pco sulatchiyai patti paarkapogindru already we know about respiration சுவாசித்தல் என்பது நமக்கு தெரியும் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் நதிங் பட் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் லிபரேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் உணவுப் பொருட்கள் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் நீர் உருவாவது மட்டுமின்றி நாம் உயிர் வாழ தேவையான ஆற்றல் ஏடிபியாக கிடைப்பதை நாம் சுவாசித்தல் என்று அழைப்போம் already we know aerobic respiration காற்று சுவாசம் anaerobic respiration காற்றிலா சுவாசத்தை பற்றி படித்திருக்கிறோம் here we are going to learn about the photorespiration ஒளி சுவாசத்தை பற்றி காணப் போகின்றோம் அப்படினா என்ன சார் the respiration in the presence of sunlight is said to be photorespiration சூரிய ஒளியின் துணை கொண்டு மட்டும் நடைபெறக் கூடிய ஒரு சுவாசித்தலை நாம் ஒளி சுவாசம் என்று அழைக்கிறோம் the light dependent respiration is said to be photorespiration surya oliyin thunai kondu alladhu surya oliyai charndu nadaiverakoodiya oru swasithal this respiration takes place only in photosynthetic tissue or cells with chloroplast it endha cellgalil pasunganigam kaanapadugirado endha cellgalil olicherkai niramigal kaanapadugirado angu mattum dhaan nadaiverum and in this respiration three cell organelles are involved namely the chloroplastid peroxisome and mitochondria in the nigalvile moonru cell nanurupukal pangerkum onru pasanganigam mattondru peroxisome mattondru mitochondria appa number respiration ku idhu enna vidhyasam normal respiration it is independent of sunlight sadharana swasithal enbadu oliyinai charndathu alla surya oliyai charndathu alla so the respiration even in the absence of sunlight is said to be dark respiration surya oliyin thunai illamalum nadaiverakoodiya oru swasithalukku nammudaiya sadharana swasam alladhu iruchvasam endru payar that dark reaction takes place in all normal living cells anaitu uyirulla cellgalilum adu nadaiverum and the cell organelle in all this mitochondria adil pangerkakoodiya cell nunnuruppu mitochondria but here we are going to learn about the respiration in the presence of sunlight olicherkai sorry surya oliyin thunai kondu mattum nadaiverakoodiya oru swasithalai patri kaana pogindrom idu eppadi sar andha research pochu decker abdin oru scientist irundar avar respiration pathi study pandra pa the rate of respiration is somewhat more in the day time more in the light than in the dark ஒளியில் தான் சூரிய ஒளியில் தான் அல்லது பகல் வேலையில் தான் சுவாசித்தலின் வீதம் அதிகமாக இருக்கிறது இரவு வேலையில் குறைவாக இருப்பது என்பதை கண்டுபிடித்தார் முதன் முதலில் அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் சயின்ஸில் இதை பற்றி போய் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் ஆர் லைட் டிபெண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் தட்டு பி ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் சூரிய ஒளியின் துணை கொண்டு நடைபெறக்கூடிய ஒரு சுவாசித்தலுக்கு ஒளி சுவாசம் என்று பெயர் this respiration takes place only in photosynthetic cells or cells with chloroplast in olicherkai cellgalil alladhu pasunganigathai petirukka koodiya cellgalil alladhu palisade spongy parent kaimavil alladhu chloran kaimavil mattume nadaiverum and the cell organelles are participating chloroplast in peroxisome and mitochondria in the nigalvile pasunganigam peroxisome mattum mitochondria vanadhu pangerkum adha manasula vechindu apdi inda diagram ku see the diagram idala rendu tharam solli paathalla மெமரி ஆகிடும் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ரைபலோஸ் ஒன் கம் ஆஃப் ஐ பிஸ்பாஸ்வேட் ப்ரெசன்ட் இன் த குளோரோப்ளாஸ்டிட் கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் பாஸ்போ கிளைகாலிக் ஆசிட் அண்ட் பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் முதன் முதலில் பசுங்கணிகத்தில் காணப்படுகின்ற ரைபலோஸ் ஒன்று கம ஐந்து பிஸ்பாஸ்வேட் ஆனது ஆக்சிஜனுடன் இணைந்து இரண்டு மூலக்கூறு பாஸ்போ கிளிசரிக் அமிலத்தையும் இரண்டு மூலக்கூறு பாஸ்போ கிளைகாலிக் அமிலம் அதை தான் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்கா நியூ புக்கில் டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் பாஸ்போ கிளைகோலேட் என்ற ஒரு வேதிப்பொருளை உருவாக்கும் இதில் ஆர்யூபிபிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஐந்து கார்பன் கூட்டு பொருளாகும் 
பாஸ்போக்ளிசரிக் அமிலம் என்பது மூன்று கார்பன் கூட்டு பொருள் த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் திஸ் பாஸ்போ கிளைகோலைட் இஸ் அ டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் கெமிக்கல் ஃபார்ம்ட் இன் திஸ் ப்ராசஸ் பாஸ்போ கிளைகோ கிளைகோலிக் ஆசிட் ஆர் பாஸ்போ கிளைகோலைட் இஸ் அ டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ த சைக்கிள் இஸ் அட் பி சி டூ சைக்கிள் த பிளான்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் சி டூ பிளான்ஸ் சி டூனு வேண்டாம் சி டூ சைக்கிள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கும் இந்த நிகழ்வில் முதன் முதலில் தோன்றுகின்ற ஈற்று பொருள் பாஸ்போ கிளைகோலைட் அல்லது பாஸ்போ கிளைகோலைக் அமிலம் என்பது ஒரு இரண்டு கார்பன் கூட்டு பொருள் ஆதலால் இதனை சி டூ சுழற்சி என்ற அழைப்பர் தாவரம் வேண்டாம் சி டூ பிளான்ஸ் வேண்டாம் சி டூ சைக்கிள் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஏன்னா முன்னாடி நம்ம சி த்ரீ சைக்கிள்னு ஒன்று படிப்போம் சி ஃபோர் சைக்கிள்னு ஒன்று படிப்போம் அங்கே சி த்ரீ பிளான்ஸ் சி ஃபோர் பிளான்ஸ்னு வரும் இங்கே சுழற்சியை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாட் பிளான்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் கெமிக்கல் ஃபார்ம்ட் இன் திஸ் ப்ராசஸ் பாஸ் ஃபோர் கிளைகோலைட் இஸ் அ டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ த சைக்கிள் இஸ் அட் பி சி டூ சைக்கிள் இதில் முதன் முதலில் தோன்றுகின்ற ஈற்று பொருள் பாஸ் ஃபோர் கிளைகோலைட் என்பது ரெண்டு கார்பன் கூட்டு பொருள் ஆதலால் இதை சி டூ சுழற்சி என அழைக்கிறோம் பழைய சிலபஸில் இங்கே ஒரு என்சைம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறத கொடுத்துருப்பான் நீ மறந்துருக்க மாட்டேன் இந்த ப்ராசஸில் ருபிஸ்கோ என்சைம் ஆருபிபி கார்பாக்சிலேஸ் என்ற ஒரு நொதியானது பங்கேற்கும் டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் பாஸ் ஃபோர் கிளைகோலைட் டீப் பாஸ்போரிலேட்டட் டு ஃபார்ம் டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் கிளைகோலேட் இந்த பாஸ்போ கிளைகோலேட் ஆனது பாஸ்பேட்டை இழந்து கிளைகோலேட்டாக மாறும் திஸ் கிளைகோலேட் டிஃப்யூஸ்ட் இன் டு த பெராக்சிசோம் வேர் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு கிளை ஆக்சலைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இந்த கிளைகோலேட் ஆனது பெராக்சிசோம் என்ற செல் நுண்ணுறுப்பின் உட்புறத்தை நுழைந்து கிளை ஆக்சலேட்டாகவும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாகவும் மாறும் திஸ் டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் கிளை ஆக்சலைட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் கிளைசின் இந்த இரண்டு மூலக்கூறு கிளை ஆக்சலைட் ஆனது இரண்டு மூலக்கூறு கிளைசின் ஆக மாறும் திஸ் கிளைசின் டிஃப்யூஸ்ட் இன் டு தி மைட்டோகாண்ட்ரியா where it undergo deamination decarboxylation and dehydrogenation to form a serine molecule in the two molecule glycine mitochondria will carbon nickam ammonia nickam hydrogen nickam adaindu serine endra molecule aga maarum this serine is diffused into the peroxisome where it is converted into hydroxy pyruvate இந்த செரைனானது பெராக்சிசோமின் உட்புறத்தை சென்று ஹைரோ ஹைட்ராக்சி பைரோவேட்டாக மாறும் திஸ் ஹைட்ராக்சி பைரோவேட் ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம் கிளிசரேட் இது ஹைட்ரஜன் சேர்ப்பின் மூலமாக ஒடுக்கமடைந்து கிளிசரேட்டாக மாறும் திஸ் கிளிசரேட் டிஃப்யூஸ்ட் இன் டு த குளோரோ பிளாஸ்டிட் வேர் இட் பாஸ்போரிலேட்டட் டு ஃபார்ம் பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் இந்த கிளிசரேட் ஆனது பசுங்கணிகத்தின் உட்புறத்தை சென்று பாஸ்பாரிகரணம் அடைந்து பாஸ்போ கிளிசரிக் அமிலமாக மாறும் திஸ் பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆஸ் இட் கோஸ் டு த கேல்வின் சைக்கிள் இது கேல்வின் சுழற்சி என்று அழைக்கப்படுகின்ற இருள் வினைக்கு சென்றுவிடும் இதுதான் சைக்கிள் இந்த சைக்கிள் ஏன் நடக்கிறது அது போகிறதுக்கு முன்னாடி திருப்பி ஞாபகப்படுத்தினே பார் ஆர்யூபிபி ராய்பலோஸ் ஒன் கமா ஃபைவ் பிஸ் பாஸ்பேட் ஆக்சிஜனோடு சேரும் in the presence of rubisco enzyme rubp carboxylase to form phospho glyceric acid and phospho glycolate in the phospho glycolate first stable chemical with two carbons so it is said to be c2 cycle this phospho glycolate dephosphorylated to form glycolate id phosphate ilend glycolate aga marum glycolate diffused into the peroxisome ad peroxisome in utporathe chellum where it is converted into glyoxalate and hydrogen peroxide adu ange glyoxalate agavum hydrogen peroxide agavum maarum this glyoxalate is converted into glycine adu glycine aga maatram adaiyum glycine diffused into the mitochondria mitochondria vin utporathe chellum where it undergo decarboxylation deamination decarboxylation deamination and dehydrogenation to form a serine molecule and the glycine mitochondria vile கார்பன் நீக்கம் அமோனியா நீக்கம் ஹைட்ரஜன் நீக்கம் அடைந்து செராயின் மூலக்கூறாக மாறும் இந்த செராயின் திருப்பி டிஃப்யூஸ்ட் இன் டு த பெராக்சிசோம் பெராக்சிசோமின் உட்புறத்தை சென்று கன்வெர்டட் இன் டு ஹைட்ராக்சி பைரோவேட் என்ற ஒரு பொருளாக மாறும் இந்த ஹைட்ராக்சி பைரோவேட் ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம் கிளிசரேட் கிளிசரேட்டாக ஒடுக்கம் அடையும் திஸ் கிளிசரேட் டிஃப்யூஸ்ட் இன் டு த குளோரோ பிளாஸ்டிட் பசுங்கணிகத்தின் உட்புறத்தை செல்லும் ஃபேரட் பாஸ்போரிலேட்டட் டு ஃபார்ம் பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் 
பாஸ்ஃபேட் சேர்ப்பின் மூலமாக பாஸ்போக்ளிசரிக் அமிலமாக மாறும் திஸ் இஸ் அ சைக்கிள் இது ஏன் நடக்கணும் அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைடே இல்லை ஆர் அட்மாஸ்பியர் வித் லெஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு மோர் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ரொம்ப நிறையா இருக்கா நம்மளுக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் ரெண்டு ஸ்டெப்பு தெரியும் ஒன்று லைட் ரியாக்ஷன் ஒளிவினை இன்னொன்று டார்க் ரியாக்ஷன் இருள் வினை இருள் வினையின் போது என்ன ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு செடியை எடுத்துட்டு அதை கார்போஹைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்போ அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது செடி மேலே லைட்டு பட்டுக்கிட்டே இருந்தால் இட் லீட்ஸ் டு ஃபோட்டோ ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் ஒளியினால் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைந்து நிறமைகள் பாதிக்கப்படும் டு ப்ரிவெண்ட் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் த பிளான்ட் அண்ட்ரகோ சீட் சைக்கிள் தாவரங்கள் தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக ஒளி ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிகழ்விலிருந்து தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அண்ட்ரகோ த சீட்டு சைக்கிள் ஒரு ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் அல்லது சீட்டு சுழற்சிக்கு அவர்கள் செல்வார்கள் ஒட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவம் என்ன பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் Glycolate protect the plant cell from photooxidative damage. Mesophyll ile kaanapadugindra chloroplastinai pasunganigathinai photooxidative damage oli oxygen etra nigalvil irundhu glycolate endra vedhi porulanadhu paadhukakkum. Idhu number 1. Consumes more NADH2. NADH2 endrai adhigamaga indha nigalvanadhu yetrukollum. Odukka the reducing power NADH2. and finally glycine and serine precursor of chlorophyll proteins and nucleotides precursor endra solliyan porul munnodi pachayam puradangal nucleotide gal aagi anaithirkum munnodiyaga irukkoodiya vedhi porul glycine and serine so through this photorespiration we get glycine and serine the precursor molecules of chlorophyll proteins and nucleotides puradangal பச்சையம் மற்றும் நியூக்ளியோடைடுகளுக்கு முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய கிளைசின் மற்றும் செராயின் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வேதி பொருட்கள் இந்த ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் பழைய சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க வெறும் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ்லேருந்து பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஒலி ஆக்சிஜனேற்ற நிகழ்விலிருந்து தாவரத்தை பாதுகாக்கின்ற பணியினை மட்டும் செய்யும் என்பது நாம் முன்னால் படித்தோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் கொண்டீர்கள் என்றால் இதை பற்றி எக்ஸலண்ட்டாக எழுதிடலாம் ஓகே Thank you very much.